Hello everyone, welcome back to our channel Chip English, Learn with Fun. In this class we are going to learn some basic phrases. Those phrases are very very useful for beginners. That means basic learners are very useful for beginners. That means basic learners are very useful for beginners. That means basic learners are very useful for beginners. That means basic learners are very useful for beginners. That means basic learners are very useful for beginners. That means basic learners are very useful for beginners. That means basic learners are very useful for beginners. That means basic learners are very useful for beginners. That means basic learners are very useful for beginners. That means basic learners are very useful for beginners. That means basic learners are very useful for beginners. क्वेश्चन के आंसर का हो चुके, लेदा उनको क्वेश्चन ऐसा का हो चुके। फॉर एग्जांपल, मरी मी पेरी इंटरनेट आने का अनुकूल डे। व्हाट इज़ योर नेम? इधर कोड़ा वक्त फ्रेज़े। फ्रेज़े इंटर आर्थ में इंटे, फ्रेज़े इंटर आर्थ में इंटे इंटे कुंडी आधावंत में एट वन्टे पादाला समुदाय अन्य मनमो फ्रेज़े नी अंडा फ्रेजेस लो मर रखा लुन्ना या अंटे रखा लो कुड़ा उन्ना ये ये रखा लो में तो कुड़ा मरन क्लासेस कुन्ना मुने लिंक कुड़ा ने डिस्क्रिप्शन ले पढ़ता आनो कुंत मंदी के इंग्लिश अंटे बायेंगा अनुपस्थित हों तो निवाल इंग्लिश लो मार्टल डानी कुंत हेज़िट आउट हों उन्ना रो इफ यू हैव ए स्ट्रॉंग डिजायर You have to leave the ambiguity whether I am speaking right or wrong. Manam matla dedi tapo mareo nan kunta reo ammo ni nane pronunciation ella undo anshepi a feel dete undo a feel unte matra manamu matla le. So a feel manamu odle yali. Yepu dete a bayan odle si manamu chakar matla tamo a matla dani manam ka istatan chupis tamo apne manam ka English language ani vaste undundi. Ida mere sare first bayan odle petendi mere matla dani ki samsidham avandi mere matla dagalaru mere आठवंटी कैपेबिलिटी सुनना ही, सो यू हैव टू स्टार्ट वे यू आर, ये कर्ण नुच्छ वित्त उन्टा रो, आकर्ण नुच्छ मेरे स्टार्च है एंडी, तब पर कुन्ना मेरे सक्सेस नहीं सारी स्टार्ट हो। इन आर्डर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू डू कन्वर्सेशंस रेगुलरली, मन तपुल पोता ही कदा आंटे तपुल पोइना पढ़ लेतो मन मेली मेली का आ तपुल अंडिट्टी कोड़ा मन मु ओपल का चेस कोने मुंद पहल तो उन्टा मो ओके टेंट टेंट मन मु मार्टल डमो साचे आले इरोज मन क्लास लो एमनेश का बोतु ना मंडे बेसिक फ्रेजेस यू नीड टू नो ऑल दिस फ्रेजेस टू हैव ए कन्वर्सेशन एंड यू नीड टू नो हाउ ट Yes, let's go. Today's phrase is, what is your name? Me peru, amity and chepi, adiate vanti, phrase. Deen lo manu, asal ela manu pranam sayyali. Dhani manu, neshka bothun namu. This is the basic phrase to ask someone their name. That means, okay, yokka peru inti an adaga lante, manu ela ante phrase vadali. What is your name? And it vanti, phrase ni vadali. If you want to become a fluent speaker, what you have to do? Manu, फ्लुएंट स्पीकर का यानी कहाँ लंटे हिंच है याली। You have to practice regularly. At the same time, you have to use contractions like इकड़ छोड़न लोग सारी। What is your name? अन्य ओका phrase मनान चूसे हमु। ये phrase ओका question मनक बागा तेल सो double h तोटी start इंदी काबटे। What अंटे ये मिटी। Me pair ही मिटी न मन मारेगे हमु। हालांकि ना पुरु What is your name? अन्य नो रास ऐनो। दिन लो मनु if you want to become like a native speaker or if you want to get fluency then you have to leave is here no need to write is here then you can simply write what's your name चुए निकड़ा what is your name नासन का दा इकड़ निरु what's your name इकड़ा what is नहीं थी से सी what तरावत apostrophe is रासनो तो सर what's your name मी पेर ही मिटन निरु अन्ना नो मरी इला वाण ते is आयले का दा तप्पा आंशिक पे doubt रावच्चू तब पे मी का दो मानों spoken English लो इरकंगा रास्ता मो अंडे आदमे इंटेंटे what's your name is equal to what is your name मी पेर ही मिटे अने आदा ने what's your name अने कोड़ा मानों अनोच्चू दिन लो इला वाण वाले लाभ में इंटे इंटे मानों को fluency होस तुन्दी मानों को language में तो इस तरह ने द परिवर्तन उन्नत दी। If someone ask you, how can you answer for that question or for that phrase? आ phrase एवरन भी मल आड़ी का रण कोण्डी। What is your name or what's your name आड़ी का रण कोण्डी? How can you answer? ये लाल मेरा answer चेस तारा इप्रमाण मो नेश को बोलते ना। ये लागा If someone ask me, what is your name or what's your name? Then I would react like this. My name is Gautami or my name's Gautami. 
చూడండి ఇక్కడ కూడా నేను మై నేమ్ ఈస్ గౌతమి రాశాను దెన్ నేను ఒకవేళ ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడాలి లైక్ నేటివ్ స్పీకర్గా నేను మాట్లాడాలనుకుంటే అలాంటప్పుడు నేను మై నేమ్స్ గౌతమి అని నేను అనడం జరిగింది ఇక్కడ నేను మై నేమ్ ఈజ్ గౌతమి అని రాశాను ఇక్కడ నేను ఐ మీన్ నేటివ్ స్పీకర్గా మనం మాట్లాడాలి ఫ్లూయెన్సీ మనకు రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈజీని మనం తీసేసి మై నేమ్స్ గౌతమి అని నేను రాయడము జరిగింది యూ కెన్ ఆల్సో రిప్లై లైక్ దిస్ ఐఎమ్ గౌతమి ఐఎమ్ రాము ఐఎమ్ గీత ఈ రకంగా కూడా మనము చెప్పొచ్చు వాట్ అబౌట్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ యువర్ నేమ్ అండ్ దెన్ యూ వాంట్ టు నో దే నేమ్ బ్యాక్ దట్ మీన్స్ మీరు వేరే వాళ్ళ పేరు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అని చెప్పి లేదా వాట్స్ యువర్ నేమ్ అని చెప్పి అడిగారు అలాంటప్పుడు మీరు అంటారు ఈమని మై నేమ్ ఈజ్ గౌతమి అని మీరు అంటారు మీ పేరు ఏదైతే ఉందో మై నేమ్ ఈజ్ రాము మై నేమ్ ఈజ్ గీత అని అంటారు అలాంటప్పుడు మళ్ళీ మీరు వాళ్ళ పేరు కూడా తెలుసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉన్నారు డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఆస్క్ లైక్ దిస్ మై నేమ్ ఈజ్ గౌతమి అండ్ యూ అని మనము ఇంటోనేషన్ పెంచుకుంటూ అడగాలి యూ హ్యావ్ టు రేజ్ యువర్ ఆయిస్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆస్ ద క్వశ్చన్ మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీ యొక్క ఇంటోనేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం రాశాను ఐ యామ్ గౌతమి విల్ స్టాప్ అండ్ యూ మీరు అని చెప్పి నేను అడిగి క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి ఎండ్ చేస్తాను ఇలా మనము వాయిస్ని రైజ్ చేయాలి అలా రాయాలి తప్ప మీరు ఈ రకంగా అనొద్దు ఏమని మై నేమ్ ఈజ్ గౌతమి అండ్ యూ అని మనం అడగకూడదు ఎలా అడగాలి మై నేమ్ ఈజ్ రాము అండ్ యూ అని మనము అడుగుతూ ఉండాలి మై నేమ్ ఈజ్ గౌతమి అండ్ యూ అని మనము రైజ్ చేయాలి ఇంటోనేషన్ పెంచాలి వాయిస్ యొక్క పిచ్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో పైకి మనము పెంచుతూ ఉండాలి ఈ రకంగా అండ్ యూ అని మనము అడుగుతూ ఉండాలి ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ సమ్వన్స్ నేమ్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆల్ ద చైనా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకవేళ మనం వేరే వాళ్ళ పేరు మర్చిపోయాం అనుకోండి అలాంటప్పుడు మనము సహజంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆల్ ద టైమ్ దట్ మీన్స్ సమ సహజంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనము ఎలా అడగాలి సారీ వాట్ వాజ్ యువర్ నేమ్ ఎగై అని మనము అడుగుతూ ఉంటాం ఇది ఒక మర్యాద పూర్వకంగా అడిగేటువంటి ఫ్రేజ్ అంటే అవతల వ్యక్తిని మనం ఒప్పించకుండా ఈ రకంగా మనము అడుగుతూ ఉంటాం ఆల్రెడీ ఒకసారి మీరు నాకు చెప్పారు నేను మర్చిపోయాను అలాంటప్పుడు మనం ఈ రకంగా అడుగుతూ ఉంటాం సారీ వాట్ వాజ్ యువర్ నేమ్ ఎగైన్ అని మనము అడుగుతూ ఉంటాం అంటే నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను మీకు ఎటువంటి బాధ లేదు కదా అని చెప్పి మనం పొలైట్గా అడుగుతూ ఉంటాం ఈ రకంగా అడిగినప్పుడు మనము ఇలాంటి ఫ్రేజ్ని వాడుతూ ఉంటాం మరి కామన్గా కొన్ని మిస్టేక్స్ మనం చేస్తూ ఉంటాము ఇలాంటి కన్వర్జేషన్స్ చేసేటప్పుడు మనము వాట్స్ యువర్ నేమ్ అని అడిగినప్పుడు కొన్ని కామన్గా మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ మిస్టేక్స్ ఏంటో ఇప్పుడు ఒకసారి మనము చూద్దాం కామన్ మిస్టేక్స్ వై యూ ఆర్ యూజింగ్ దీస్ ఫ్రేజెస్ ఫస్ట్ ఫ్రేజెస్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ కొంతమంది ఇలా రాస్తారు వాట్ యువర్ నేమ్ అని రాసిస్తూ ఉంటారు దీనిలో ఈజీని మిస్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ రకంగా ఈజీని మిస్ చేయకుండా మనం ఎలా రాయాలి వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అని మనము రాస్తూ ఉంటాం లేదా వాట్స్ యువర్ నేమ్ అని కూడా మనము ఇక్కడ కాంట్రాక్షన్ లైక్ ఈజీని తీసేసి మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎస్ని రాస్తూ ఉంటాము వాట్స్ యువర్ నేమ్ అని మనము రాస్తూ ఉంటాము క్వశ్చన్ మార్క్ని తప్పకుండా రాసేటప్పుడు రాయాలి మనం అడిగేటప్పుడు క్వశ్చన్ రూపంలోనే అడుగుతూ ఉండాలి ఆన్సర్ రూపంలో మనం అడగకూడదు వాట్స్ యువర్ నేమ్ అని మనము అడుగుతూ ఉండాలి నెక్స్ట్ కామన్ మిస్టేక్ చూద్దాము మై నేమ్ గీత మై నేమ్ రాము మై నేమ్ సీత మై నేమ్ అబ్దుల్ ఈ రకంగా రాస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అంటే కామన్గా చేసే మిస్టేక్ ఇది ఇలా కాకుండా మై నేమ్ ఈజ్ గీత మై నేమ్ ఈజ్ రాము మై నేమ్ ఈజ్ అబ్దుల్ ఈ రకంగా మనము రాస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ ఈజీ మనం పెట్టడము మర్చిపోవద్దు లేదంటే ఐ ఆమ్ రాము ఐ ఆమ్ అబ్దుల్ ఐ ఆమ్ గీత ఐ ఆమ్ గౌతమి ఈ రకంగా మనము రాయచ్చు ఇక్కడ కూడా మై నేమ్ ఈజ్ గీత లేదంటే ఐ ఆమ్ గీత అండ్ యూ మీరేంటి అని మనము అడగచ్చు దట్ మీన్స్ మీ పేరు ఏంటి అన్న అర్థాన్ని మనము తీసుకుంటూ ఉండాలి ఈ రకంగా మనము బేసిక్ ఫ్రేజెస్ని నేర్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంది దీని యొక్క కంటిన్యూషన్ కూడా ఉంటుంది ఏంటంటే ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక్కొక్కటి తీసుకుందాము బిగినెస్కి అవసరమైనటువంటి బేసిక్ ఫ్రేజెస్ని మనము సిరీస్ రూపంలో చేసుకోబోతున్నాము ఒక క్లాస్కి ఒక ఫ్రేజ్ని మాత్రమే తెలుసుకుందాము ఆ ఫ్రేజ్ని ఎలా వాడతాము ఆ ఫ్రేజ్కి ఎలా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఇలాంటి అన్నీ కూడా ఒక సింగిల్ క్లాస్లో తీసుకోవడం వల్ల కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది ఎక్కువ ఫ్రేజెస్ ఒక్కొక్క క్లాస్లో చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పేసి ఒకటే ఫ్రేజ్ తీసుకున్నాను ఈ ఫ్రేజ్ సంబంధించిన క్లాస్ అనేది ఇక్కడ వరకు మనము ఎంచ చేయడం